by explaining a background of uh, colonialism and its response the background of uh, colonialism and uh, its response that is post colonial we can understand post colonial literature basically counters the literature and narrative of colonizers it challenges the constructs of identity and sweeping generalization about the cultures civilization and philosophy of the natives but post colonial does not mean anti colonial anti colonial ka matlab hota hai ki colonial ke khilaf hai post colonial ka matlab hai colonial ke baad it does not mean anti colonial post colonial literature has been produced by english authors of english authors are translated into english authors of south asia africa caribbean region and australian and canadian aborigines aborigines mean the native tribes of australia and canada this literature has certain terms for instance post colonial post colonial means a time post colonial means a theory post colonial means a condition yani post colonial ke teen hawale se matlab hai aur teenon main abhi batata post colonial time means the time when the colonial rulers have left the colonized lands wo waqt jab कलोनियल मास्टर वहां से जा चुके हैं और वहां पर अब नेटिव्स की हकूमत है जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कीनिया अजिप्ट यस इसी तरह अलजायर नाइजेरिया कांगो लीबिया वेस्ट इंडीज जमाइका सोन इवन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और कैनेडा भी कलोनियल थेरी मीन्स फ्रॉम द लिविंग एंड फिलोसफी ऑफ द कोलोना वंस कोलोनाइज वी कैन लर्न आइडियाज विच आर ट्रू फॉर एवरी एज एंड दैट आइडिया इज नो कल्चर इज प्योर इन द वर्ल्ड no culture is 
pure in the world the cultures have a history of influencing others and being influenced yani cultures ki tarikh is tarah se hai ki wo dusron ko mutasir karne ki koshish karte hain ya unse mutasir hote hain aam taur par khayal ye hai ki jo taakatwar ka culture hai wo kamzor ko mutasir karta hai lekin haqeeqat isse mukhtalif bhi hai uski do example main aap se fauri taur par share karta hu ek to war and peace novel hai by leo tolstoy बहुत बड़ा रशियन नॉवल है एंड दैट नॉवल इज अबाउट नेपोलियोनिक वॉर्स अगेंस्ट रशिया वेयर रशिया वॉन द वॉर्स बट रशिया कुड नॉट बीट फ्रेंच डोमिनेंस इन कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड द रशियंस ऑप्टेड आर प्रेफर टू ऑप्ट द कल्चर ऑफ द डिफीटेड नेशन फ्रेंच वॉर एंड पीस इसी पैराडॉक्स के बारे में है कि आप जंग जीत के भी हार जाते अगर आपका कल्चर जो है उसके अंदर एक तरह का इनफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स दूसरे आपने एक राइटर का नाम सुना हो अगर ड्रिम्पल he is basically a journalist but he writes in the style of fiction one of his work is the white moguls ab ye white mogul agar aap kabhi padhe to isse aapko pata chalta hai ki jo hamari uh, hyderabad dakkan state thi it had english employees and they were bound to follow the dressing and manners all these things of native indians yahan aapko wo angrezi milte hain jo hukke pe rahe hain jinhone moonche rakhi hui hain jinhone dhoti bandhi hui hai aur is tarah baaki sari jo indian jo qawali sun rahe hain jo bhajan ga rahe hain to wo angrez jo ke aap baaki jagahon par dekhte hain wo unse zara hat Besides this, there were many English men and many English women who fell in love with Indian culture and tradition, and they opted it by choice. Anglo-Indian is its cultural representation. हमारे इंडिया में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे शायर फैज अहमद फैज उनकी अहलिया भी Anglo-Indian थी. So, को even the people of the colonial nations they are influenced by the culture of the colonized so no culture is pure means culture influence others and they are influenced and it believes that the whole world all the nations they are post colonial in reality though they post that they are not yani jo ke bazahir colonial hain to wo post karte hain ki hum nahi hain lekin reality mein aisa nahi teesri ek maine baat kahi thi ki ye that's a philosophy and uh, a time and third one it's a condition condition means post colonial state or condition stands for a gray area a state of hybridity and ambivalence where there is a continuous struggle to be something yani colonial master ne jo standard rakha hai usko attain karne ki koshish mein musalsal lagi rehti hain aur मुकम्मल तौर पर कभी भी वो उसको हासिल नहीं कर पाएंगे जैसे अपनी स्किन का कलर गोरा नहीं कर सकते जैसे नेटिव इंडियंस जो है वो इंग्लिश नहीं बन सकते इसी तरह बाकी सारी चीजों में दे कैन कॉपी देयर कलोनियल मास्टर्स 
and when they copy even their best copy they give a sense of ridiculousness or a sense of mimicry so post colonial condition stands for state of hybridity and ambiguity and hybridity means blend of two or more culturally it means blend of two or more cultures in post colonial context it means blend of the colonizer and colonized mimicry it means when the colonized try to be like masters they become a mimic and their act is mimic ambivalence i have already mentioned mixed feeling for the masters chhodna bhi nahi chahte apnana bhi nahi chahte और ये आप कोलोनाइजेशन में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वेस्ट के खिलाफ नारे और भी बहुत लगते हैं और वेस्ट को फॉलो भी किया जाता है क्योंकि यहां हमारा उनके साथ रिलेशन ही ऐसा है इसके अलावा सेल्फ एंड अदर का कॉन्सेप्ट है और सेल्फ से मुराद वन हु हैज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग वन सेल्फ मीन्स थ्रू हुज परस्पेक्टिव द वर्ल्ड द कल्चर्स द फिलोसफीज आर सीन एंड अदर is contrasted with him edward said ke khayal mein colonialism mein ne aisi dual mentality create ki ke wahan ek cultural hegemony ban gayi aur us cultural hegemony ne self ka self ko apne liye exclusive kar liya aur bakiyon ko usse nikal ke other mein dal diya and othering caste alienation yani colonized ko hamesha ek tarah ki tanhai aur alienation ka ehsaas apne colonial master ke samne uske culture ke samne uski politics ke samne hota rahega culture and imperialism mein edward said ne is टर्म और अपनी अदर बुक जैसे ओरिएंटलिज्म में भी इसमें फोकस किया कि कल्चर शुड नॉट बी एक्सक्लूसिव इट शुड नॉट बी मोनोलिथिक इट शुड बी प्लूरलिस्ट एंड डाइवर्स एंड इट शुड बी इंक्लूसिव फॉर अदर्स यानी अदर्स को वहां पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होनी चाहिए और ये तभी हो सकता है जब उनके कल्चर को भी अपना कल्चर माना जाए जब ब्रिटिश अंपायर माने कि इंडियन कल्चर भी हमारा कल्चर है जब इसी तरह जो लिटरेचर है तो इंग्लिश लिटरेचर का मीनिंग वो ना रखा जाए कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर है वो इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर ऑफ अमेरिका लिटरेचर ऑफ इंडिया लिटरेचर ऑफ बांग्लादेश लिटरेचर ऑफ पाकिस्तान लिटरेचर ऑफ कैरेबियन दैट इज ऑल्सो इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट कलोनियल राइटर्स ने ही एक और टर्म सेंटर और मार्जिन में इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि कलोनियल एज ने एक चीजों का एक सेंटर बता दिया है एक बेंच मार्क बना दिया है एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है एक कैनन बना दिया है असूल और उस स्टैंडर्ड बेंचमार्क और कैनन के जरिए बाकी कल्चर्स को और सिविलाइजेशन को एवेल्युएट कर तो ये क्राइटेरिया बनाना भी बिल्कुल गलत था जो सेल्फ में बनाया गया और सेंटर से उसको कंट्रोल किया गया एंड दिस 
think that from center there are margins and ma the people at margins they feel alienated whenever they are compared with the center in debates ne other deprived communities like women transgender minorities and different people of ethnic subjugation they also try to associate with the, this theory and with this idea of self and other and center in march the post colonial literature south asia africa caribbean region or australia or canada ke aborigines ki taraf se create kiya ja raha hai wo poetry bhi hai novel bhi hai drama bhi hai short stories bhi hai there are memoirs biographies films and above all theory in this course we will read post colonial theory as well as post colonial text which includes novels play and certain poems post colonial literature has shared literature with certain other branches or contemporary branches of literature like diaspora literature and immigrant literature ab diaspora literature wo hai jo dusre lafzon mein duniya mein dar badar phirte hue logon ki taraf se likha ja raha hai ya muhajireen ya tarkin e watan ki taraf se likha because these people have also the issues of owning a pure culture so they feel associated with post colonial ideas ideas of hybridity ideas of mimicry ideas of ambivalence and the question european acculturation in contemporary age acculturation ka matlab hai ke dusre culture ko apne culture mein assimilate karne ki koshish karna apne culture mein zam karne ki koshish karna instead of integrating one culture with others diaspora literature which focuses rootlessness and migration and third space they also feel that in post colonial tradition a sense of rootlessness is there and in post colonial tradition there were forced migration jaise india se jabri taur par mazdooron ko jo hai bharti karke to le jaya jata tha ye indonesia fiji and uh, different countries indian novelist amitav ghosh has written a lot of novels like the Uh, glass palace and hungry tide about this migration third space ye immigrant literature mein zyada advocate idea kiya gaya hai lekin iska origin bhi post colonial theory hi thi aur especially theory of baba homi ke baba ke ab jab culture pure nahi rahe तो साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी एक थर्ड स्पेस जो है वो जनरेट हो गई है वेयर द पीपल फॉर एग्जांपल लिविंग इन यूरोप आर इन अमेरिका एंड दे हैव कम फ्रॉम अफ्रीका आर एशिया दे हैव अ डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस बट दे आर नीदर प्योर इंडियन not pure africans and in the same manner they are not pure americans or pure europeans they belong to the in between space that is the third space
अगर हम इस पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के बस सरसरी सी में बात करूं तो यहां पर हमें ऐसे राइटर नजर आते बेशुमार राइटर्स हैं जिनका जिक्र एक एक राइटर को जब हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त मैं करूंगा सिर्फ अभी एक कुछ ग्लिम्स ही हैं सिर्फ आपके लिए कि इन इंडिया देर वर राइटर्स हु हैव बीन राइटिंग इन इंग्लिश एंड सम ऑफ देम वर ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड सम इवन दे हैड डिफरेंट ओरिजिन फॉर एग्जाम्पल इंडियन पोइट नसीम एजिकल who is a leading dramatist and uh, a poet of india who wrote a time to change him in darkness night of the scorpion he a, actually belongs to uh, judaism he is a jewish indian poet so he is indian but he is not hindu he is not sikh and bodh jo yahan ke native religion hai उनके साथ उसका ताल्लुक नहीं है एंड हिज एक्चुअली फादर माइग्रेटेड टू इंडिया एंड ही सेटल्ड हेयर एंड ही वॉज बोर्न इन इंडिया एंड एन अदर अमेरिकन इंग्लिश फिक्शन राइटर रस्किन बॉन्ड रस्किन बॉन्ड एक अंग्रेज इंडियन है ये वो अंग्रेज है जिसका अंग्रेजों से कोई ताल्लुक नहीं and uh, his ancestors actually came to india in 12th century yani jiske baujdad 12th sadi mein hindustan aaye the aur ye wo zamana hai ki jab yahan par sultanate delhi ki hukumat hoti thi aur hum padhte hain kitabon mein ki abhi mughal bhi nahi aaye the us waqt angre ye east india company ke sath aur uske jo british sara wo rule hua uske sath uske uske family ka koi taluq hi nahi but by blood he is an englishman his ancestors belong to that and he is a significant uh, novelist of that age arundhati roy jiske novel the god of small things ka maine abhi zikr kiya ki humne usko syllabus mein padhna hai arundhati roy ke uh, agar main kahun ki maternal ancestors दे वर सीरियन क्रिस्टन्स अब यह है कि एक इंडियन है और इंडियन भी हिंदू नहीं है सिख नहीं है बल्कि क्रिस्टन है और यह क्रिस्टन वो वाला नहीं है जो अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में जो क्रिस्टन पादरियों के साथ तबलीग की वजह से या उनकी सोशल सर्विसेज की वजह से कन्वर्ट हुए थे और उसमें मेजोरिटी तो सो कॉल्ड अनटचेबल हिंदूज थे जो कि क्रिस्चन कन्वर्ट हुए ये वो क्रिश्चियंस हैं जो फर्स्ट सेंचुरी में जब जीसस क्राइस्ट के जो शगीर थे वो दुनिया में तबलीग के लिए फैले थे तो वन ऑफ देम ही रीच इंडिया एंड दे बिलोंग टू दैट यू कैन से आइडेंटिटी विच इज कार्ड सीरियन क्रिश्चियन अब ये मलयालम अरुंधति रॉय इंग्लिश में लिखती है उसके नॉवेल्स आ चुके हैं टीवी टॉक शोज और सोशल मीडिया पर भी उसकी राइटिंग्स देखते रहते हैं स्पेशली विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेक्सलाइट एंड कश्मीर मूवमेंट एंड रीसेंट फ्यू मंथ्स बैक आप हर वर्क आजादी वाज पब्लिश्ड अब इसकी इंडियन आइडेंटिटी इज नॉट द प्योर इंडियन आइडेंटिटी आगा शाहिद अली एंड अदर इंडियन अमेरिकन कश्मीरी मुस्लिम पॉइंट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम दिस वेरी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कश्मीर the title of his works suraya kamla das another indian english poet by birth 
she was hindu but later on she embraced islam and added that name suraya in pakistan the people have been writing in english tofik rafat is the most uh significant english poet beside tofik rafat there is mahmud uh, daud kamal uh, a pakistani poet belongs to peshawar uh tofik rafat and after tofik rafat there is athar tahir his poetry has been published alamgir hashmi another pakistani poet and his works have been published i think in contemporary world alamgir hashmi and maki qureshi they are given much importance in english poetry besides them there is muniza shamsi and so on to ye साउथ एशिया से अगर हम देखें तो डिफरेंट ओरिजन्स के राइटर्स हैं और ये सब जो हैं पोइट्री के अभी मैंने अभी एग्जांपल दी और इनकी इनमें से मोस्ट ऑफ देम हैव देयर मदर टंग इज इंग्लिश एंड दे हैव इधर अक्वायर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे कैन एक्सप्रेस देम इन इंग्लिश आर इट्स देयर मदर टंग एंड दे हैव चूजन to express in that language post colonial literature ka ek phase drama hai aur drama ke genre mein hame south asia mein bahut bade bade dramatist nazar aate hain probably the best dramatist who has written in english and his mother tongue is also english that is mahesh datani and his play where did i leave my parda that is in context of partition i have selected for your course grish kannat do his mother tongue is kannada but his wife's mother tongue is english there you can say family language is english and he has written in canada and himself translated his plays into english the dreams of tipu sultan is famous play of grish karnad vijay tendulkar a dramatist of marathi language but his work have been translated by grish karnad and others in english very famous dramatist of our time uh, silence the court is in his session is his best play a bengali dramatist badal sarkar <clears throat> originator of a great idea of th third theater and pioneer of street theater he is a marxist dramatist who wrote in bangla but his plays again have been translated into english evam indrajit and procession are his masterpiece तो इसी तरह यहां पे नॉवल भी लिखा जा रहा है और नॉवल की तो काउंटलेस एग्जांपल्स अरुंधति रॉय अमिताभ घोष शशि थरूर अनीता डिसाई Kiran Desai they are significant indian novelist in pakistani novels nadeem aslam kamla shamsi osama sadiq <laughs> mohsin hamid ayad akhtar suraya khan are significant novelist like uh, south asia in africa we have 
such writers one of them you will be aware because you have read at masters or bs english course chinu hb hb's famous novel things fall apart that translates ibo culture into english language he is a nobel prize winner novelist often counters uh, the representation of joseph conrad who wrote the heart of darkness vol shonika shonika is another nobel laureate from nigeria uh, hb belongs to ibo clan ibo tradition and shonika belongs to yoruba clan and he is a great poet dramatist and novelist death and the king's horsemen are the trials of brother jiro are his best dramas ben okri is another african novelist very much famous these days and uh, his work the famish road i have chosen for your uh, paper likewise there are Uh, caribbean writers caribbean is a region that is in neighborhood or adjacent to america where african slaves were brought and they were kept there as slave for sugar mining industry uh, for sugar industry and uh, gold mining and uh, with the passage of time these slaves over the period of time created a language that is called creole language most of them have either english or french languages because they learned those languages they were educated in those languages some of them have won nobel prizes as well a great dramatist and poet derek walcott belongs to that region his play the dream of monkey mountain will be included in your course to ye different region se writers belong karte hain aur ye sab ek khas shades ke sath likh rahe hain jisko hum पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के अब ये पोस्ट कलोनियल लिटरेचर एक तरफ तो हाइब्रिडिटी मेमिक्री अम्बिवलेंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेंटर एंड मार्जिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेल्फ एंड अदर एलिनेशन रूटलेसनेस थर्ड स्पेस और अकल्चरेशन जैसे थीम्स से बहस कर on the other side they represent their cultural traditions through allusions through their proverbs through the characters and consciousness of their characters which belong to their homeland or they have migrated to any european or american first world nation root of this literature is often traced in theories of baba edward said franz fanon nogugi wa thiango gyatri spevak and others and their literature is seen with the idea which we see in a very famous contemporary trends in english that is called trans continental english tradition 
that transcontinental mean english is not exclusively of england it belongs to new zealand it belongs to australia it belongs to canada and america it belongs to india it belongs to bangladesh it belongs to pakistan so we will discuss writers of these regions their themes and styles